ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സർബത്താണ് അപ്പോൾ ഈ സർബത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലൂബിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലൂബിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അച്ചാറും ഉപ്പിലിട്ടതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ ലൂബിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ലൂബിക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന ലൂബിക്ക അത്രയും പഴുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്ര കളർ വരണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പഴുത്ത ലൂബിക്ക ആയിരിക്കും ഇതിനെടുക്കാൻ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ മധുരം ലൂബിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലൂബിക്കയിൽ തന്നെ മധുരമുള്ള കുറച്ച് ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാനതിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൂബിക്ക എനിക്ക് അധികം പഴുക്കാത്തതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ബീട്രൂട്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് പീസ് നറുനീണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നന്നാറി എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കുളിർമയൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു ബൗള് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എത്രയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അത്രയും തന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ലൂബിക്കയ്ക്ക് നല്ല പുളിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഞ്ചസാര അതേ അളവിലാണ് എടുത്തത് ലൂബിക്ക സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അപ്പം അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൂബിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലൂബിക്ക ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കണം കാരണം ലൂബിക്ക അതിലൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടന്ന് വേണം വേവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിരുന്ന വെള്ളം ഏകദേശം കറക്റ്റായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് അതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു തിള വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ബീട്രൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കളറ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഇത്തിരി കളറ് കുറവായിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൂബിക്കൊക്കെ ഏകദേശം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്നിൻ്റെ മൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പൊട്ടറ്റോ മാഷർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ തവി വെച്ചിട്ടോ എന്ത് വെച്ചിട്ടായാലും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ബീട്രൂട്ടിന് അധികം പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊന്നും ഇതിൽ ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലൂബിക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു വേറൊരു പാത്രവും മരിപ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കാം ലൂബിക്ക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തതാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ പൊട്ടനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഉടച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ആ ലൂബിക്ക അരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവിലൊരു ചീനച്ചട്ടി വയ്ക്കുക അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ സിറപ്പാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽട്ട് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ
കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേമാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സുറപ്പ് കിട്ടുക ഒത്തിരി തിക്കും ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇത്തിരി ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതേമാതിരി ആയിട്ടിരിക്കും ഇതൊന്നും കൂടി കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചോളം കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി അപ്പം ഞാനിത് ഇനി സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലും മൂന്ന് സ്പൂൺ സിറപ്പ് വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു നാരങ്ങ നീര് ഒരു ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം കസ്കസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്കും ഞാൻ വെള്ളം തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തേതിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പ്രൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പ്രൈറ്റ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം സെവനപ്പ് ആയാലും ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ